हॅलो गुड आफ्टरनून एव्हरी वन लास्ट लेक्चरला आपण वेस्ट कंट्रोल पाहिलं होतं त्यानंतर आताच्या लेक्चरला आपण पाहणार आहोत टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे मॅनेजिंग इन्व्हेंटरी मग मॅनेजिंग इन्व्हेंटरी मध्ये काय दिलेलं आहे प्रॉपर कंट्रोल ओव्हर रॉ मटेरियल इंटरमिजिएट प्रोडक्ट फायनल प्रोडक्ट इज एन इम्पॉर्टंट वेस्ट रिडक्शन टेक्निक्स काय म्हटलंय प्रॉपर कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल म्हणजे तुमचं रॉ मटेरियल असेल किंवा इमिजिएट प्रोडक्ट असतील किंवा फायनल प्रोडक्ट असतील इज एन इम्पॉर्टंट वेस्ट रिडक्शन टेक्निक्स सो ह्या सगळ्यांवरती कंट्रोल ठेवणं म्हणजेच काय तर इम्पॉर्टंट वेस्ट कंट्रोल टेक्निक सो वेस्ट कंट्रोल वरती वेस्ट रिडक्शन वरती कंट्रोल ठेवण्याची सगळ्यात चांगली टेक्निक आहे देन इन मेनी केसेस केसेस वेस्ट इज जस्ट रॉ मटेरियल विच आर आउटडेटेड इन मेनी केसेस वेस्ट इज जस्ट रॉ मटेरियल विच आर आउटडेटेड बऱ्याचशा केसेस मध्ये जे रॉ मटेरियल असत की सपोज एखादा प्रोडक्ट बनवायचा आहे पण रॉ मटेरियल जुनं झालंय जुनं झाल्यामुळे ते आता युज करू शकत नाही ते खराब झाले सो अशा पद्धतीचं जे रॉ मटेरियल असेल असतं आउटडेटेड आपण त्याला एक्सपायरी म्हणतो संपलेलं एक्सपायरी संपलेलं सो एक्सपायर्ड जे रॉ मटेरियल असत ते असे खूप साऱ्या केसेस मध्ये ते वेस्ट म्हणून त्याला म्हटलं जातं द प्रॉब्लेम ऑफ वेस्ट कॅन बी रिड्यूस बाय मग जर हा प्रॉब्लेम वेस्टचा प्रॉब्लेम जर कमी करायचा असेल तर काय काय करावं लागेल तर फर्स्ट वन म्हटलंय बेटर ऍप्लिकेशन ऑफ इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट प्रोसिजर्स सो इन्व्हेंटरी मॅनेज करण्यासाठी एक चांगलं ऍप्लिकेशन युज करणं गरजेचं आहे की ज्याच्यामुळे इन्व्हेंटरी जी आहे ती एक चांगल्या पद्धतीने मॅनेज करता येईल देन प्रॉपर एज्युकेशन ऑफ परचेसिंग पर्सन म्हणजे जो कोण परचेस करणारा पर्सन आहे जे काही ऑर्गनायझेशन साठी लागणारा मटेरियल परचेस करणारा जो पर्सन आहे जे सपोज परचेस मॅनेजर असेल किंवा परचेस एक्झिक्युटिव्ह असतील कोणी तर तो प्रॉपर त्याला नॉलेज असलं पाहिजे त्याच्यातलं नाहीतर ज्या माणसाला नॉलेज नाही असा माणूस जो बसवला तर तो विनाकारण परचेस करेल पण परचेस करून आणलेले जे गोष्टी आहेत त्याचा कुठेही युज होणार नाही मग अशा गोष्टी वापरात नसल्यामुळे तर काय होणार तर वेस्ट मध्ये जातात देन थर्ड आहे इव्हॅल्युएशन ऑफ एक्झिस्टिंग एक्सपायरी डेट ऑफ रॉ मटेरियल म्हणजे इव्हॅल्युएट करता आलं पाहिजे जे एक्झिस्टिंग एक्सपायरी डेट ऑफ रॉ मटेरियल सो रॉ मटेरियलची एक्सपायरी डेट कधी संपणार आहे मग त्या पद्धतीने कोणतं रॉ मटेरियल आधी युज केलं पाहिजे कोणतं रॉ मटेरियल नंतर केलं पाहिजे त्याचं इव्हॅल्युएट करता आलं पाहिजे देन म्हटलंय डेव्हलपमेंट ऑफ रिव्ह्यू अँड अप्रुव्हल प्रोसिजर्स फॉर ऑल रॉ मटेरियल डेव्हलपमेंट ऑफ रिव्ह्यू अँड अप्रुव्हल प्रोसिजर्स म्हणजे फॉर ऑल रॉ मटेरियल प्रत्येक जे जेवढं पण रॉ मटेरियल आहे त्याला डेव्हलपमेंट मध्ये कुठे कुठे युज करता येईल आणि दुसरी गोष्ट कुठल्या रॉ मटेरियलची कधी गरज भासणार आहे याचा एक रिव्ह्यू किंवा त्याचा अप्रुव्हल त्याच्या अप्रुव्हल प्रमाणे प्रोसिजर करणं हे एक महत्वाचं आहे देन फॉलोविंग जे आय टी टेक्निक्स आणि त्यांनी मग खालच्या काही टेक्निक्स दिलेल्या मग त्याच्यात सेकंड वन आहे मॉडिफाईंग प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफाईंग प्रोडक्शन प्रोसेस म्हणजे काय इम्प्रुव्हमेंट ऑफ इफिशियन्स efficiency of the production process can significantly reduce waste generation at the source the techniques available includes manje ka matle improvement of efficiency of production process production process made can significantly reduce waste generation so waste generate ja tikani hota te kay karu shakta apan kami karu shakto at the source the techniques available includes mo khalcha techniques te kon kon the techniques hai the first technique ahe tacha made इम्प्रुव्हमेंट ऑफ करंट ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स प्रोसिजर काय म्हटलंय इम्प्रुव्हमेंट ऑफ करंट ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स प्रोसिजर सो जे काही करंट ऑपरेशन आहेत किंवा जे काही मेंटेनन्स प्रोसिजर आहे त्याच्यात इम्प्रुव्हमेंट केली पाहिजे म्हणजे जर सपोज आता जसं की तुम्ही एखादी बाईक चालवत आहे बाईकचं काम जर वेळेत निघालं जर काम निघालं सपोज बाईकचं इंजिन ऑइलचं काम निघालं इंजिन ऑइल संपलंय आणि जर तुम्ही ते इंजिन ऑइल वेळ टाकलं नाही तर हळूहळू काय होतं ते इंजिन ऑइल संपल्यामुळे काय होतं की हळूहळू तुमच्या बाईकचे जे बुस्ट आहेत ते खराब होतात किंवा पिस्टन जे म्हणतो ब्लॉक पिस्टन ते खराब होतात आणि मग ब्लॉक पिस्टन मग हळूहळू काय होतं एक एक जो त्याचा पार्ट आहे तो काय होतो डॅमेज होत जातो मग जर तुम्ही वेळच्या वेळी जर मेंटेनन्स प्रोसिजर जर वेळोवेळी दिली नाही तर काय होणार आहे त्याच्याने त्या प्रोसेसिंग मध्ये बऱ्याच साऱ्या असा वेस्ट निघत राहणार आहे 
देन म्हणून त्यांनी सांगितलं की वेच्या वेळेस इम्प्रुव्हमेंट द्या मेंटेन्स प्रोसिजरला किंवा करंट ऑपरेशन प्रोसिजरला देन चेंजिंग द मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन चेंजिंग द मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन मध्ये यूज करणार मटेरियल आहे ते चेंज करत राहा आलं लक्षात देन मॉडिफाईन एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट ऑर परचेसिंग मोर इफिशियंटली मॉडिफाय एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट म्हणजे जे इक्विपमेंट तुम्ही यूज करताय त्याला मॉडिफाय करा किंवा जर गरज असेल तर त्याच्याऐवजी दुसरे इफिशियंट हे जे आहेत इक्विपमेंट ते परचेस करा आलं लक्षात अ स्ट्रिक्ट मेंटेनन्स प्रोग्राम दॅट स्ट्रेसेस करेक्टिव्ह अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स अ स्ट्रिक्ट मेंटेनन्स प्रोग्राम म्हणजे काही ठिकाणी स्ट्रिक्ट मेंटेनन्स प्रोग्राम ठेवा अप्लाय करा म्हणजे जरी मेंटेनन्स निघू नाही तर नको निघू देत जसं की तुम्ही बँकेमध्ये वगैरे गेला तर तिथे खूप सारे कम्प्युटर्स युज केले जातात सो एखाद्या कंपनीला त्याची जे कोणी मेंटेनन्स करणारे हार्डवेअर नेटवर्किंग एखादी कंपनी असेल तर त्याला डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्ट दिलं जातं की माझ्या पीसीचं तीन वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट तो मग त्यांना कम्प्युटरचं काम निघू देत नाही तर नको नको निघू देत वीकली किंवा मंथली येऊन त्याचं सगळ्याचं मेंटेनन्स करावं लागतं ओके सो अशा पद्धतीचे टेक्निक युज करा देन थर्ड वन म्हटलंय ऑपरेशनल चेंजेस टू रिड्यूस वेस्ट वेस्ट रिड्यूस करण्यासाठी ऑपरेशनल चेंजेस दिलेले आहेत कोणते ते रिड्यूस रॉ मटेरियल अँड प्रोडक्शन लॉस कॉज बाय लीक स्पाईल्स इटीसी रॉ मटेरियल आधीच घेताना कमी घ्या म्हणजे तुमचं वाया जाणार नाही त्याच्यामुळे रिड्यूस रॉ मटेरियल अँड प्रोडक्शन लॉस कॉजेस कॉज बाय लीक स्पील्स इटीसी अँड प्रोडक्शन लॉस आणि जो प्रोडक्शन लॉस आहे म्हणजे जर तुम्ही रॉ मटेरियल कमी घेतलं तर ते लीक होण्याचं किंवा खराब होण्याचे चान्सेस कमी होतात मग हा एक त्याचा ही एक टेक्निक आहे देन सेकंड शेड्यूल प्रोडक्शन टू रिड्यूस इक्विपमेंट क्लिनिंग शेड्यूल प्रोडक्शन टू रिड्यूस इक्विपमेंट क्लिनिंग म्हणजे काय तर तुमचं जे काही प्रोडक्ट बनवणार आहात सपोज आता तुम्ही पेन डिझाईन केलेलं आहे पेन तुम्हाला मार्केटमध्ये आणायचं आहे तर त्याचं प्रोडक्शन शेड्यूल बनवताना ते प्रॉपर बनवा त्याच्याने काय होणार आहे की तुम्हाला कोणकोणते इक्विपमेंट लागणार आहे किती मटेरियल लागणार आहे आणि किती मॅन पॉवर लागणार आहे ते आधीच तुमच्या शेड्यूलमध्ये असतं मग ह्याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला इक्विपमेंटचे जे चार्जेस आहेत म्हणजे जसं की आता तुम्ही एखादा बाईकचं काम करायला गेलात आता बाईकचं काम करत असताना जर तुम्हाला हे माहिती असेल की कोणती बाईक आहे तर त्या पद्धतीने आणि त्या बाईकचं काम कसं करायचं आहे त्याचं इंजिन कुठे आणि कोणता तिथे जो काही इक्विपमेंट तिथे लागणार आहे कोणते ते जर तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही प्रॉपर इक्विपमेंट घेऊन तिथपर्यंत जाऊ शकता त्या बाईकचं प्रॉपर काम करू शकता पण जर तुम्हाला त्याच्याशी काहीच माहिती नाही तर तुम्हाला काय करावं लागेल तुमचं पूर्ण टूल किट घेऊन तिथे जावं लागेल आणि मग त्याच्यातून तुम्हाला एक एक शोधून तो जसं मग कोणता लागेल तो यूज करावा लागेल सो त्याच्याने काय होतं की तुमचे इक्विपमेंट काही गरज नसताना यूज केले जातात आणि त्याच्यामुळे ते वेस्ट मध्ये जाण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्याच्यामुळे त्यांनी म्हटले शेड्यूल प्रोडक्शन टू रिड्यूस इक्विपमेंट क्लिनिंग देन नेक्स्ट येतं इन्स्पेक्ट कंपोनंट पार्ट बिफोर दे आर प्रोसेस टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्ट काय म्हटलं इन्स्पेक्ट कंपोनंट पार्ट बिफोर दे आर प्रोसेस म्हणजे प्रोडक्शन साठी लागणारे जेवढे पण तुमचे कंपोनंट पार्ट आहेत किंवा जेवढे पण कंपोनंट आहेत त्याला एकदा इन्स्पेक्ट करा काम करण्याआधी की ते प्रॉपर वर्किंग मध्ये आहेत का अदरवाईज काय होतं जसं मी मग अशी म्हटल्याप्रमाणे इंजिन ऑइलच जर नाही टाकलं तर त्याच्यामुळे ब्लॉक पिस्टन खराब होणार आणि हळूहळू गाडीचा एक एक पार्ट खराब होत जाणार सेम त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये जर तुम्ही इक्विपमेंटचा मेंटेनन्स पाहिला नाही त्याला इन्स्पेक्ट केलं नाही कंपोनंटला तर काय होईल की ते एका कंपोनंटमुळे बाकीच्या कंपोनंटवरती त्याचं इम्पॅक्ट पडेल आणि हळूहळू वेस्टच वाढायला सुरुवात होईल देन म्हटलंय कन्सोलिडेट केमिकल टू रिड्यूस क्वांटिटी अँड व्हरायटी ऑफ वेस्ट काय म्हटलं जे कोणते तुम्ही केमिकल्स युज करणार आहात कंपनीमध्ये त्याची क्वांटिटी कमी करा कारण जर जास्त आणलं तर त्याचं खराब होण्याचे जास्तीत जास्त तर काही केमिकल असे असतात की ज्यांना कंपल्सरी झिरो डिग्री सेल्सिअसमध्ये ठेवणं गरजेचं असतं मग जर तुमच्याकडे खूप सारं तुम्ही केमिकल ऑलरेडी क्वांटिटी जास्त क्वांटिटीमध्ये तुम्ही परचेस केलेत तर तुमच्याकडे ठेवायला तेवढा मोठा सपोज रूम नाहीये किंवा काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात मग याच्याने काय होणार आहे जर ते त्याच्या वाता झिरो डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जर जास्त टेम्परेचरमध्ये राहिले तर काय होणार आहे ते खराब व्हायला सुरुवात होणार आहे त्याच्यामुळे त्यांनी म्हटलंय की रिड्यूस क्वांटिटी अँड व्हरायटी ऑफ वेस्ट मग त्याच्यामुळे काय होतं की जर तुम्ही क्वांटिटी रिड्यूस केलं तर तुमच्या वेस्ट काय होतं कंट्रोलमध्ये येतात देन 
इम्प्रूव क्लिनिंग प्रोसिजर त्याच्यानंतर तुमचे जे काही जसं आपण मग असे मेंटेनन्सचं पाहिलं त्याच पद्धतीने हे आहे की मशिनरी वगैरे जरी तुमच्या काम करत असला तरी त्या मशिनरीचा मेंटेनन्स तुम्ही ठीक आहे वीकली किंवा मंथली मेंटेनन्स करताय पण ज्या वेळेला तुमचं प्रोसिजर होईल तुमचं प्रोसेस होईल ते प्रोसेस झाल्याच्या नंतर त्या मेंटेन त्या इक्विपमेंटचे किंवा त्या सरफेसचं म्हणा प्रॉपर क्लिनिंग ठेवणं गरजेचं असतं त्याच्याने काय होईल की तुमचं वेस्टेज जे आहे ते कमी होईल देन यूज कॉम्प्रेस गॅस टू क्लीन पाईप त्याच्यानंतर पाईप क्लीन करण्यासाठी कॉम्प्रेस गॅस यूज करा की ज्याच्यामुळे ते पाईप खराब होणार नाही तुम्ही जर कोण दुसरं कोणते इक्विपमेंट जर यूज केलात म्हणजे एखाद्या पाईपला जसं की आता तुम्हाला एक सांगायचं म्हटलं तर काही गोष्टी जर जसं तुमची टीव्ही टीव्ही क्लिनिंग साठी जर तुम्ही पाण्याचा यूज केला तर काय होणार आहे की हळूहळू तुमच्या टीव्ही मध्ये जी ट्यूब आहेत कलर ट्यूब त्या उडायला सुरुवात होतात मग त्या ठिकाणी तुम्हाला एक स्पेसिफिक लिक्विड मिळतं ते तुम्हाला यूज करावं लागेल त्याच वेळेस ते व्यवस्थित हे होईल सो त्या पाईपला सूट होणारच जे काही क्लिनिंग मटेरियल आहे तुम्हाला यूज करणं गरजेचं आहे त्याच्यामुळे म्हटलं यूज कॉम्प्रेस गॅस टू क्लीन पाईप देन डेव्हलप एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोसिजर ऑर वेस्ट रिडक्शन डेव्हलप एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोसिजर एम्प्लॉईज ला प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसिजर द्या त्याच्याने काय होईल की वेस्ट रिडक्शन कमी होईल सॉरी वेस्ट रिडक्शन होईल आता एम्प्लॉईजला प्रॉपर ट्रेनिंग म्हणजे काय तर एखाद्या एम्प्लॉईजला एखादा मशीन हँडल कसं करायचं हे माहितीच नाही आहे तो कुठले तरी भलतीच स्क्रू काढतोय त्याच्याने ते काम सुरळीत होण्यापेक्षा त्याच्यात वेस्ट वाढण्याचे चान्सेस जास्त आहेत मग त्याला आधी ते इक्विपमेंट कशा पद्धतीने हँडल करायचं आहे त्याचं प्रॉपर ट्रेनिंग मिळणं गरजेचं आहे त्याच्याने काय होईल की वेस्ट मॅनेजमेंट होईल वेस्ट रिडक्शन होईल ओके देन एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशनल स्टेप्स काय म्हटलंय एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशनल स्टेप्स एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशनल स्टेप्स म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी गरज नाही आहे त्या ऑपरेशन मध्ये ज्या ज्या ठिकाणी गरज नाही तिथे नको त्या स्टेप्स तुम्ही घेऊ नका त्याच्याने तुमचे चान्सेस वाढण्याचे म्हणजे काहीतरी एक्सपेरिमेंट करण्याआधी त्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग असणं गरजेचं आहे अचानक जाऊन कुठेतरी काहीतरी एक्सपेरिमेंट केल्याने तुमचे लॉसेस होण्याचे किंवा वेस्ट होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत देन कलेक्ट लिडेड मटेरियल फॉर रियुज कलेक्ट लिडेड मटेरियल म्हणजे जे मटेरियल तुमचं चांगलं आहे जे किंवा जे मटेरियल चांगल्या क्वालिटीचं आहे जे मटेरियल टॉपला आहे किंवा टॉप क्वालिटीचं आहे ते मटेरियल तुम्ही पुन्हा रियुज मध्ये घेण्याचा प्रयत्न करा की त्याच्याने तुमचा वेस्ट वाचणार आहे देन नेक्स्ट काय म्हटलंय मॉडिफाईंग ऑर चेंजिंग इक्विपमेंट काय म्हटलंय मॉडिफाईंग ऑर चेंजिंग इक्विपमेंट वेस्ट जनरेशन कॅन बी रिड्यूस बाय इन्स्टॉलिंग मोर इफिशियंट इक्विपमेंट और बाय मॉडिफाईंग एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ बेटर टेक्निक इट कॅन बी हायली कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेथड to reduce waste generation म्हणजे काय म्हटलंय की जसं की आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर तुमचे ठीक आहे एखादी बाईक किंवा फोर व्हीलरच्या शोरूमला तुम्ही कधी गेलात का गेला असेल तर तुमच्या लक्षात येत तिथे स्क्रू वगैरे काढण्यासाठी एक मशीन यूज केली जाते ओके गन म्हटलं जातं तिला ती गन यूज केली जाते त्या गनने काय होतं की जस्ट विद इन सेकंड मध्ये स्क्रू किती फिट असला तरी तो निघून येतो पण तेच तुम्ही लोकल गॅरेजला गेला तर तिथे तुमचे काय करतात तर तो पाणी वगैरे युज करतात आणि त्या पाण्याने ते काढलं जातं त्याच्याने काय होतं की तुमचे थ्रेड असतात ते स्क्रूचे ते जाण्याचे चान्सेस जास्त आहेत त्या पाण्यामुळे मग थ्रेड जर एकदा गेले त्याच्यामुळे तर तुमचा वेस्ट झाला पण तेच जर तुम्ही प्रॉपर मशिनरी युज केलीत तर त्याच्याने काय होणार आहे की प्रॉपर वेस्ट तुमचा जो स्क्रू जो फुकट जाणवतो तो जाणार नाही कारण तो प्रॉपर त्याच्या त्याच कामासाठी बनवलेलं ते प्रोडक्ट आहे ओके किंवा त्याच त्या पद्धतीत ते बनवलेलं प्रोडक्ट आहे की ज्याच्यामुळे ते स्क्रू खराब होणार नाही आता याच्यामध्ये पण फरक का पडतो आता लोकल जे गॅरेजवाले आहेत ते ते इक्विपमेंट का युज करत नाहीत कारण ते त्याची कॉस्ट जास्त आहे सो तेच म्हटलं वेज जनरेशन कॅन बी रिड्यूस बाय इन्स्टॉलिंग मोर इफिशियंट इक्विपमेंट ऑर बाय मॉडिफाईंग एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ बेटर टेक्निक्स सो चांगल्या टेक्निकचा ऍडव्हान्टेज घेण्यासाठी जे काही इक्विपमेंट आहेत कंपनीमध्ये ते मॉडिफाय करा किंवा त्याच्या जागेवरती दुसरे इफिशियंट चांगले मटेरियल युज करा किंवा इक्विपमेंट युज करा इट कॅन बी हायली कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेथड आणि ही 
highly cost effective method hai just cost one inch sensors just that to reduce waste generation okay then at the waste reduction through process modification <laughs> waste reduction through process modification process modification through वेस्ट जनरेशन वेस्ट रिडक्शन कस के फर्स्ट प्रोसेस पार्ट्स क्लीनिंग फर्स्ट प्रोसेस पार्ट्स क्लीनिंग मग पार्ट्स क्लीनिंग मध्य इन्क्लोज ऑल सॉल्व क्लीनिंग युनिट्स जे का युनिट्स जे का युनिट्स है जो तुम्हारा क्लीन करना जो अट्स क्लीन कर देन इम्प्रूव पार्ट ड्रेनिंग बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग इम्प्रूव पार्ट ड्रेनिंग बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग सो क्लीन कर प्रॉपर पुसण कि ड्राई करी मेथड तुम्हें इम्प्रूव पार्ट क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग पेल धूल ती क्लीन करना आधी कि क्लीन कर ड्रेनिंग करना चीज जी का पार्ट ड्रेनिंग जी का मेथड है ती इम्प्रूव के लिए पाजे देन यूज मैकेनिकल क्लीनिंग डिवाइसेस ऑटोमेटिक जस मैं मैकेनिकल क्लीनिंग डिवाइसेस जसे मटल कि ऑटोमेटिक जी मशीन है गन मशीन ती इलेक्ट्रॉनिक है तिला तुम्हें जर प्रेस के ऑटोमेटिकली तुम स्क्रू निगोन हो तो सो अशा पद्धति से मैकेनिकल क्लीनिंग डिवाइसेस यूज करा मैन्युअली पेक्षा देन नेक्स्ट का मटल यूज प्लास्टिक बीड ब्लास्टिंग यूज प्लास्टिक बीड ब्लास्टिंग प्लास्टिक ब्लीड ब्लास्टिंग तुम्हें यूज करा का तो प्लास्टिक तुम्हारा यूज करता तो मन ओके देन मे वेस्ट मध्य जो नहीं देन सरफेस फिनिशिंग सेकेंड का है स्टेज प्रोसेस सरफेस फिनिशिंग वेट हा दे सरफेस फिनिशिंग सरफेस फिनिशिंग मध्य का रिवाइज रिंज वॉटर रिवाइज रिंज वॉटर रिंज वॉटर तर तुम स्पीन होना पानी ओके सो जेने थोड़क अपन जस बॉटल मध्य पानी ओतला कि शेक करतो सो ताला कर रिंज वॉटर कि रिवाइज रिंज वॉटर कि तुम्हें पानी ओतु जे का कर व्यवस्थित पानी ओतन शेक करा देन इंस्टॉल स्प्रे और फॉग तर का जस कि मेकैनिकल क्लीनिंग डिवाइसेस मटल डिवाइसेस यूज कर स्प्रे करते कि फॉग करते इक्विपमेंट वरती देन नोजल रिंज सीस्टम्स सो नोजल रिंज सीस्टम नोजल स्पीन वॉट तो वे टाइप तुम्हारा ज्यादा पद्धति ने तुम्हारा डिवाइस रिंज कराए कि वॉटर फ्लो दयाचति ने जस कि तुम्हें कभी सर्विसेंग सेंटर गेर समोर तक गन लोजल बता पद्धति ने एडजस्ट करता कि कशा पद्धति चीती पानी कि फोर्स पाजे सो अशा पद्धति से तुम्हें यूज नोजल रिंज सीस्टम्स देन इंस्टॉल ड्रैग आउट रिकवरी टैंक्स इंस्टॉल ड्रैग आउट रिकवरी टैंक्स जे ऑटोमेटिकली तुम्हें फुड़े रन होते रहना है सो अशा पद्धति टैंक्स इंस्टॉल करा कि जेत तुम्हारा एकदा तुम्हें कमांड दिखाते फुड़े ड्रैग आउट होते रहते ओके देन सरफेस कोटिंग नेक्स्ट स्टेप है सरफेस कोटिंग सरफेस कोटिंग मध्य का मग यूज एयरलेस एयर असिस्टेड स्प्रे गन्स यूज एयरलेस एयर असिस्टेड स्प्रे गन्स जस कि मेकैनिक आता हेत बरचा गोषी है कि ज्यादा तुम्हारा ही महत्ति नसते माला ही महत्ति नसते कारण प्रत्येक इंडिव्यूजल इंडस्ट्री नुसार तिथे यूज होना है जस केमिकल केमिकल हा सग्या कंपनी मे यूज होता नहीं है तो कहीं ठिका यूज के स्वर्णजल ड्रीन सीस्टम जी है सभी कड़ी यूज के लिए जो नहीं कि सगैंक ती सुटेबल नहीं है यूज के पद्धति ने यूज एयरलेस एयर असिस्टेंट स्प्रे गन्स जस मटल मगे तुम्हारा कि वॉशे वॉशिंग सेंटर लड़ा तुम स्प्रे गन्स पद्धति मगत एयरलेस और एयर असिस्टेंट स्प्रे गन्स मटल देन हाई सॉलिड्स कोटिंग आता है मटल हाई सॉलिड्स कोटिंग जिथे कोटिंग की गरज है तिथे चांगल पद्धति च कोटिंग कर गरजे है देन यूज पाउडर कोटिंग सीस्टम आता ज्यादा पाउडर कोटिंग चलते हैं पाउडर कोटिंग सीस्टम जस कि तुम्हारे गाड़ा वो जो कलर फोर व्हीलर ऐसी जो शाइन करते तो 
पावडर कोटिंगचं किंवा आय थिंक मला अजून काही कन्फर्म माहिती आहे मग तो अशा पद्धतीचे काही कलर्स असतात जे शाईन करणारे पावडर कोटिंग असतात जे खराब होत नाहीत सो असे कलर यूज करायला म्हटले देन इक्विपमेंट क्लिनिंग लास्ट वन सॉरी इक्विपमेंट क्लिनिंग म्हटलंय इक्विपमेंट क्लिनिंग मध्ये काय येतं यूज हाय प्रेशर रिन सिस्टम म्हणजे जिथे तुमच्या पाण्याचा फोर्स जास्त असेल असे काय रिन सिस्टम यूज करा देन यूज मेकॅनिकल वायपर्स म्हणजे ऑटोमॅटिकली जे पुसून काढतील तुमच्या इक्विपमेंटला असे मेकॅनिकल वायपर्स यूज करा देन रिज पेंट रिन्स वॉटर म्हणजे जे रिन्स केलेलं वॉटर आहे ते पुन्हा यूज मध्ये आणता येतं का बघा देन यूज रिंग्स टू क्लीन लाईन्स सो लाईन क्लीन करण्यासाठी रिंग्स वगैरे यूज करा जसं की आता तुम्ही कधी याला गेलात मला माहिती नाहीये मुंबई मध्ये तर तिथे काही जिने असतात बघा की जे ऑटोमॅटिकली अपवर्ड जातात किंवा डाऊनवर्ड येतात तर त्यांच्या बाजूला कधी तुम्ही पाहिलात का ते एक असे स्ट्रेप असते लावलेली त्याला ना खाली ब्रश असतो असा किंवा ऑटोमॅटिकली तो ब्रश क्लीन करत असतो ते आहे ज्या काही स्टेप्स आहेत त्या ओके सो अशा पद्धतीचे काही रिंग्स यूज करा की जे लाईन्स क्लीन करतील ओके देन यूज कॉम्प्रेस गॅस टू ब्लो आउट लाईन्स त्याच्यात इथे सुद्धा म्हटलंय की जिथे गरज आहे तिथे कॉम्प्रेस गॅस यूज करा की जो ब्लो करेल लाईन्सला देन नेक्स्ट येतं प्रिव्हेंटिंग लिक्स लिक्स टाळण्यासाठी काय करायचं इन्स्टॉल स्पील बेसिन्स आता स्पील बेसिन्स काय आहेत हे आपल्याला ज्यावेळेला प्रॉपर पाहू त्याच वेळेस करणार आहे आपल्याला की स्पील बेसिन्स काय आहेत सो अशा स्पील बेसिन यूज करायची ती गरज आहे तिथे यूज सिललेस पम्प्स की जिथे सील येणार नाही म्हणजे अखंड पंप जसं की तुम्ही जर तुमच्या घरी एखादी पाईप लाईन घ्यायची तर तुम्ही दोन पाईप जोडण्यासाठी मध्ये एखादा ब्रॅकेट लावतो त्याला तर त्या ब्रॅकेटला लावता एक अखंड पाईप म्हणजे सिललेस की ज्यात सील येणार नाही असे पंप यूज करा देन मॅक्झिमम युज ऑफ वेल्डेड पाईप पॉइंट जॉईंट मॅक्झिमम युज ऑफ वेल्डेड पाईप जॉईंट आणि जिथे पाईपला जॉईन करायचं तिथे सोल्युशन वगैरे न लावता वेल्डिंग करून जॉईन करण्याचे प्रयत्न करा म्हणजे ते कायम स्वरूपी राहतील देन इन्स्टॉल स्प्लॅश गार्ड अँड ड्रीप बोर्ड की प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी तुमची इक्विपमेंट असेल किंवा जसं की एखादा इम्पॉर्टंट इक्विपमेंट आहे किंवा इम्पॉर्टंट मशिनरी आहे त्या ठिकाणी स्प्लॅश गार्ड युज करा त्याच्यासाठी म्हणजे कसं होईल की त्याला कोणी हात लावणार नाही किंवा ते खराब होणार नाही देन इन्स्टॉल ओव्हरफ्लो कंट्रोल डिव्हायसेस म्हणजे ज्या ठिकाणी ओव्हरफ्लो होत आहे सपोज आता तुमच्या घरची टाकी ती सपोज आता जर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर तर तुमच्या जर घरात एकदा नगरपालिकेचं पाणी वगैरे आलं की ती ओव्हरफ्लो झाल्याच्या पाणी सांडतं त्यावेळेस तुम्हाला कळतं की ती ओव्हरफ्लो झाले पण ते जर तुम्हाला टाळायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल की एखादा डिव्हाइस त्याच्यात बसवावा लागेल की ते तुम्हाला वॉन करेल किंवा ते ऑटोमॅटिकली पाणी बंद करेल जसं की आपल्या घरी बसवलेला अॅक्वा आर ओ किंवा अॅक्वा असतं की त्याला हवा असलेलं पाणी तेवढं घेत आहे ज्या वेळेला ते फुल होतं ऑटोमॅटिकली पाणी बंद करतं ओके सो इन्स्टॉल ओव्हरफ्लो कंट्रोल डिव्हायसेस नेक्स्ट येतं प्रिव्हेंटिंग लिक्स प्रिव्हेंटिंग लिक्स मध्ये काय येतं इन्स्टॉल स्पील सॉरी हे झालं देन येतं सिक्स वन रिकव्हरी वेस्ट रिकव्हरी वेस्ट मध्ये काय इट इज हायली कॉस्ट इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट अल्टरनेटिव्ह काय म्हटलं हायली कॉस्ट इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट अल्टरनेटिव्ह वेस्टर रिकव्हरी टेक्निक्स कॅन हेल्प एस्टिमेट एलिमिनेट वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट अँड प्रोव्हाइड इन्कम फ्रॉम अ सिलेबल वेस्ट काय म्हटलंय इट इज हाय कॉस्ट इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट अल्टरनेटिव्ह वेस्ट रिकव्हरी टेक्निक्स कॅन हेल्प एलिमिनेट वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय त्यांनी की हा एक म्हणजे हा जो रिकव्हरी वेस्ट आहे हा एक काय वेस्ट मॅनेजमेंट अल्टरनेटिव्ह चांगला म्हणजे इफेक्टिव्ह अल्टरनेटिव्ह कॉस्ट इफेक्टिव्ह की ज्याच्यामध्ये जास्त कॉस्टिंग लागत नाही मग ह्याच्यात काय केलं जातं तर जो काही तुमचा वेस्ट राहिलेला आहे म्हणजे प्रोडक्ट प्रोडक्शन बनून जो काही वेस्ट राहिलेला आहे तो वेस्ट कोणाला तरी पुन्हा विकणं म्हणजे त्याचा रिसेल करायचं जर राहिलेलं आहे ज्याला गरज आहे अशा लोक ठिकाणी त्याला रिसेल करून त्याच्यातून कॉस्ट मिळवलं हा हायली कॉस्ट इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट अल्टरनेटिव्ह आहे 
ओके सो अशा पद्धतीने आपण याच्यामध्ये अशा पद्धतीने आज आपण वेस्ट सॉरी मिनिट टेक्निक्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन पाहिलं त्यातलं फर्स्ट वन म्हटलं मॅनेजिंग इन्व्हेंटरी सेकंड वन पाहिली मॉडिफाईंग प्रोडक्शन प्रोसेस थर्ड वन पाहिली ऑपरेशनल चेंजेस टू रिड्यूस वेस्ट आणि फिफ्थ वन पाय फोर्थ वन पाहिली मॉडिफाईंग ऑर चेंजिंग इक्विपमेंट आणि लास्ट सॉरी फिफ्थ वन पाहिली वेस्ट रिडक्शन थ्रू प्रोसेस मॉडिफिकेशन आता वेस्ट रिडक्शन टू प्रोसेस मॉडिफिकेशन मध्ये पुन्हा आपण त्याचे वेगवेगळे प्रोसेस पाहिले मग आता प्रोसेस मध्ये फर्स्ट प्रोसेस होती पार्ट्स क्लिनिंग सेकंड प्रोसेस होती सरफेस सरफेस फिनिशिंग थर्ड प्रोसेस होती सरफेस कोटिंग आणि फोर्थ प्रोसेस होती इक्विपमेंट क्लिनिंग फिफ्थ प्रोसेस होती प्रिव्हेंटिंग लिक्स ओके त्याच्यानंतर सिक्स वन पाहिलं रिकव्हरिंग वेस्ट सो अशा पद्धतीने आपण आता याच्यात अजून एक दिलेलं बघा इथे वेस्ट रिडक्शन थ्रू रिकव्हरी अँड रियुज रियुज किंवा रिकव्हरी थ्रू वेस्ट रिडक्शन कसं केलं जातं सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट म्हणजे मायन मिरर मॅन्युफॅक्चरर रिकव्हरी स्पेंड्स सायलेंट युजिंग अ बॅच डिस्टिलेशन सिस्टम देन पॉवर टूल्स रिकवर्स ऑल क्लीन डिक्रीजिंग बाथ युजिंग अल्ट्रा सो वेस्ट रिडक्शन थ्रू रिकवरी अँड रियुज सो हे काही रिकवरी रियुज चे सॉरी आणि रियुज चे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत इथे ओके हे तसं तुम्हाला जर ऑनलाईन एक्झाम झाली तरी हे येणार नाही आणि ऑफलाईन झाला तरी हे येणार नाही हे तुम्हाला वेस्ट रिडक्शन थ्रू रिकवरी अँड रियुज तुम्हाला फक्त टेक्निक्स विचारल्या जाऊ शकतात ओके देन आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये डिस्पोजल मॅनेजमेंट देन बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग देन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बी पी आर टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट आता आपला हा आज आय थिंक कॉस्ट मॅनेजमेंटचा स्ट्रॅटेजिक कॉस्ट मॅनेजमेंटचा आज लेक्चर संपल्याच्या नंतर कदाचित हा डायरेक्टली मंडेला आहे सो मंडे पासून आपण हे जो पुढचा पार्ट आहे तो आपला स्टार्ट करूयात मग आजच्या साठी आपण इथे थांबूयात कोणाला काही डाऊट्स असतील तर मला पर्सनली मेसेज करून किंवा कॉल करून विचारले तरी चालेल हा एकदा आपला फर्स्ट युनिट पण आहे आणि फर्स्ट चॅप्टर सुद्धा आहे एकच आहे हा एकदा संपला की मग आपण पुढे प्रॅक्टिकल कडे जाऊयात जो आपला पूर्णपणे प्रॅक्टिकल म्हटलेला आहे ओके सो इथे थांबूयात फक्त तुमची अटेंडन्स जी आहे ती चार्ट बॉक्स मध्ये लिहा म्हणजे अटेंडन्स ला बरं पडेल आणि अटेंडन्स कंपल्सरी ठेवा तुमची ती गरजेची आहे कोणाला जर अटेंडन्स द्यायला प्रॉब्लेम होत असेल तर त्यांनी तसं शेअर करा कॉल करा कोणत्याही प्रोफेसरला आणि त्यांना सांगा काय प्रॉब्लेम असतील तुमचे तर 